வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் ஒரு காலம் இருந்தது குழந்தைங்க மிக சராசரியான மாணவர்களாக இருந்தாலும் காய்தகப்பன் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கருதாத ஒரு காலம் பிரச்சனையாக கருதாத காலம்னா மனதுக்குள்ள வருத்தம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது பத்து பேர்கிட்ட சொல்லி புலம்பி இல்லை ஆசிரியரை போய் பார்த்து அப்படி இல்லை இயல்பாக எடுத்துட்டாங்க ஒரே குடும்பத்தில் அஞ்சு குழந்தைங்க இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை ரொம்ப மக்களமாக படிக்கும் க கணக்கில் புலி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கெல்லாம் இருக்கும் அடுத்தது ஏதோ அண்ணாவோ அக்காவோ அப்படி படிக்கிறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் கொஞ்சம் அது பக்கத்தில் வர முயற்சி பண்ணோம் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் எபவ் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி சுலபமாக எழுபதுகளில் மார்க் வாங்கிட்டு போகிற குழந்தை இருக்கும் ஏதோ ஒன்று அதில் மிக மோசமான படிப்பு ரீதியாக மோசமான குழந்தையாக இருக்கும் பலவீனமான குழந்தையாக இருக்கும் அது ஒரு கிண்டல் உண்டு வீட்டில் கிண்டல் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்குமா என்ன அண்ணனை சொல்லி தங்கையை சொல்லி ஏன் ஆசிரியர்கள் உங்கள் அண்ணன் இவ்வளோ நல்லா படிக்கிறோம் உங்கள் அக்கா இவ்வளோ நல்லா படிக்கிறா நீயும் இருக்கே இந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த வார்த்தையில் வந்து திருத்தணுங்கிற ஆசை இருக்குமே தவிர தீர்த்து கட்டணுங்கிற நினைப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக இருந்ததில்லை ஏன்னா அப்படி இருந்திருந்தால் பல பேர் காணாமலே போயிருப்போம் ஆனால் என்ன ஆயிடுது இப்போது அப்படின்னா ஒரு அரை மார்க்கு காணும் ஒரு ஒரு மார்க்கு காணும் ஒரு புள்ளி அஞ்சு காணும் அப்படின்னு சொல்லி பாஞ்சு பாஞ்சு அந்த குழந்தைய விரட்டி விரட்டி படிக்க தூண்டக்கூடிய தாய் தகுப்பன் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தா ரொம்ப ஆவரேஜாக மிக சராசரி மாணவர்களாக இருந்திருக்கலாம் அவர்களுடைய தாய் தகப்பன் அவர்களுக்கு கொடுத்த எந்த சலுகையோ அனுசரணையோ இல்லை புரிதலோ இல்லாமல் குழந்தைங்களை இப்போ விரட்டுறோம் பற்றி பேசும்பொழுது குழந்தைங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் உண்டு அதில் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய குழந்தையை பற்றி சொல்கிறாரு அஞ்சு வயசு பெண் குழந்த அவளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு போய் விடும்பொழுதே மற்றவர்களெல்லாம் மூன்று வயதில் சேர்க்கும் பொழுது அவள் ஐந்து வயதில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடிந்தது என்ன காரணம் அப்படின்னா மிக நிதானமான புரிதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அவள் நிதானமான அப்படிங்கிறது வந்து நான் பொறுமையை சொல்ல வரல அந்த குழந்தையினுடைய பிரச்சனைகளில் ஒன்று டிஸ்லக்சிக் சைல்டு அவ்வளோதான் அது உளவியல் ரீதியாக கண்டிப்பாகவே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயம் இது எப்போ எப்படின்னு கண்டறியறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகிடும் அதுதான் அதனுடைய அடுத்த பிரச்சனை எல்லா குழந்தைங்களும் மாதிரி சட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கும்போது நம்ம சின்ன சில சமயம் கொஞ்சம் ஒரு வெட்கமோ தயக்கமோ இருக்கக்கூடிய குழந்தை பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் போய் நிற்காத குழந்தை அப்படின்னு நாம்ளே சொல்லிடுவோம் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் எப்போ இந்த குழந்தையை கொண்டு போய் காண்பிக்கணும்னு கூட தெரியாது இப்போ இந்த குழந்தையுடைய தாய் தகப்பனாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் ஓடும் பொழுது இப்போ தான் இதை எழுந்து சொக்கார ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நான் சொல்லக்கூடியது உடல் ரீதியாக அல்ல புரிதல் ரீதியாக சொல்கிறேன் மற்றவங்கெல்லாம் பாஞ்சு பாஞ்சு நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்தை அப்போ தான் எழுந்துச்சு நடக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய மனநிலைமையில் இருக்கும் இந்த குழந்தையை மற்ற மாணவர்களோடு கொண்டு வந்து நிறுத்தும் பொழுது ஆசிரியருக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் குழந்தைக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்பா அம்மா மற்றவர்கள் போட்டிகளை கலந்து கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் இந்த குழந்தையை ஊக்குவிப்பாங்க நீயும் போய் போட்டியில் கலந்துக்கோ அப்படிங்கும் போது இந்த குழந்தை திருப்பி பதில் சொல்வேன் என்னால் முடியாது நான் போகலை நான் போனேன் அப்படின்னா எல்லோரும் பார்க்க எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச என்னுடைய இந்த பலவீனம் ஏதோ பத்து பேருக்கு தெரிஞ்ச பலவீனம் பகிரங்கமாக போட்டிகளுக்கு போகும்போது வெளிப்படும் எல்லாரும் ஓடும் பொழுது என்னால் முடியாது எல்லாரும் பாடும் பொழுது என்னால் முடியாது எல்லாரும் பேசும்போது என்னால் முடியாது ஆக பெரும் பெரும் போட்டிகளுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக மாட்டேன்னு குழந்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறேன் பின்வாங்க ஆரம்பிக்கிறேன் இதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவளுடைய அன்றாட வகுப்பு அன்றாட பாடம் அப்பப்போ வரக்கூடிய தேர்வுகள் இவை எல்லாவற்றிலுமே இந்த பின்தங்கள் அவளுடைய வளர்ச்சியை கணிசமாக பாதிக்குது அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியறதில்ல குறிப்பாக கணிதம் வரும்பொழுது ரொம்ப வெளிப்படையாகவே இது தெரியுது ஒவ்வொரு தடவையும் இவங்க ஆசிரியர் போய் சந்திக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் ஆசிரியர்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஐம்பது குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பில் அந்த குழந்தைகளோடு இந்த குழந்தையும் போட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோ லேர்னர் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு டிஸ்லெக்சிக் சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு இப்போது ஒரு தடவை என்ன ஆயிடுது இவங்க நினைக்கிறாங்க இவ தேர்வுக்கு போகிறது இவ பரிச்சை எழுதுறது தினம் பள்ளிக்கூடம் போகிறது இதுவே பெரிய விஷயம் நிதானமாக இப்படியே படிச்சுட்டு வரட்டும் இந்த மாதிரி பாதிப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தனியாக ஏதாவது ஒரு கல்விக்கூடம் வருமே ஆனால் இந்த குழந்தையை காப்பாற்றி மேலே கொண்டு போக முடியும் இவ்வளோதான் நம்மளால் முடியும்னு அப்பா அம்மா நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்பன்னு பார்க்கும்போது அன்னைக்கு தேர்வு எழுதிட்டு இன்றைக்கி ஒரு கணித தேர்வு அவளுது குழந்தைக்கு அது தேர்வு எழுதிட்டு அவள் வரா வீட்டுக்கு அவள் வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த முகம் எப்பொழுதும் அந்த முகத்தில் அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை அவர் பார்த்ததே இல்லை அப்பா ஏன்னா யாருக்குமே இந்த குழந்தையை புரியாதே அதனால் அப்பா கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்ன இன்னைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது அந்த குழந்தை சொல்கிறா இன்னைக்கு எங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர்
ஏதோ ஒரு ஆசிரியர் புரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய சுண்டு வரல நீட்டியிருக்காரு பிடிச்சிக்கோ அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மற்றவர்கள் ஓடும்பொழுது நீ விழாமல் நடக்கிறதே பெரிய காரியங்கிற மாதிரி உடனே பாராட்டணும் இந்த அப்பாவுக்கு தோணுது பள்ளிக்கூடத்துக்கு தொலைபேசி மூலமாக ஒரு அழைப்பு விடுக்கிறாரு அங்கே போனோன்னே அதை எடுக்கக்கூடிய அந்த கிளார்க் எப்படி நமக்கு தான் தெரியுமே பள்ளிக்கூடத்தில் அலுவலகத்தில் தான் அந்த டெலிஃபோன் இருக்கும் அந்த தொலைபேசி அழைப்பு இந்த அப்பாவுடையது வரும்போது எடுத்து அந்த பக்கத்துலேருந்து பேசக்கூடிய நபர் யார் என்ன வேணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆசிரியர் பெயரை சொல்லி அவர்கிட்ட நான் பேசணும் எப்பொழுதுமே பெற்றோர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி தொலைபேசி மூலமாக அழைப்பு விடுத்து ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னாலே அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தோணும்னா ஏதோ குற்றம் சொல்ல போகிறாங்க குறை சொல்ல போகிறாங்க கடிந்து கொள்ள போகிறாங்க குழந்தை ஏதாவது புகார் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளார்க் அந்த குமாசா ரொம்ப தயக்கத்தோடு அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க எதற்காக அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை பாராட்டு தெரிவிக்கிறதுக்காக அந்த வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய வகுப்பு வரக்கூடிய அந்த கணித ஆசிரியருக்கு நான் பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அப்போது அவங்களுடைய சுவாசம் சீராகிறது இவருக்கு இங்கே தெரியுது ஒரு பெருமூச்சு கலந்த ஒரு சுவாசமாக அது வரும்போது அவர் வந்து ஆ நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் இந்த பக்கத்தில் சிரிச்சுக்கிறாரு எப்போ தாய் தகப்பன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அழைப்பு சொன்னாலும் அந்த பக்கம் குற்றம் சொல்லத்தான்னு நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு பாராட்டுறது இல்லை போல சரி ஆசிரியருக்கு தொடர்பு கொடுத்தாச்சு ஆசிரியர் அவருடைய அவருடைய ஆசிரியர்களாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த அறை இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய தொலைபேசி அதனுடைய ஒலி கேட்கிறது எடுத்துக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் இம்மீடியட்டாக இவருக்கு கொடுக்குறாரு உடனடியாக உங்களுக்கு தான் இந்த எடுத்து காதில் வச்ச உடனே இங்கேருந்து அந்த அப்பா சொல்கிறார் என்னுடைய மகள் உங்கள் வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய குழந்த அவள் பேரையும் சொல்கிறார் ஓ அந்த பெண்ணா அந்த குரல் அந்த பக்கம் அந்த ஆசிரியருடைய முகம் இருக்குது குரல் இருக்குது உணர்ச்சிகள் இருக்கமான நிலைமையில் இருக்கக்கூடியதுன்னு அப்பாக்கு இங்கே புரியுது இல்லை எதற்காக கூப்பிட்டீங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களை பாராட்ட கூப்பிட்டேன் பாராட்ட கூப்பிட்டேன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அங்கே சுவாசம் சீராகிறது அப்பா வரைங்க இந்த பக்கம் உணர முடியுது நேற்றுக்கு பரீட்சை இருந்துதான் மாலே அவள் வந்து வந்து சொன்னான் என்னன்னா இந்த மாதிரி அப்படின்னு அவளுடைய மதிப்பெண்களையும் காண்பித்தா ஐம்பது மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது அவளுடைய எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாக தான் நான் நினச்சோம் நீங்கள் கேள்வித்தாளை படித்து காமிச்சிங்களா ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது அவளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியது மிகப்பெரிய ஊக்கம் தோல்வி ஒன்றை தவிர வாழ்க்கையில் வேறு எதையும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு தீர்மானித்த ஒரு குழந்தைக்கு தோல்வியை தாண்டி காலை வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உனக்கு இருக்குது கையை சரியான நேரத்தில் யாராவது நீட்டினா இதை அவளுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க எங்களால் கொடுக்க முடியாத ஒரு மன உறுதியை கொடுத்துருக்கீங்க இந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தகப்பனும் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரும் ஆசிரியர் தகப்பன் அப்படிங்கிற நிலைப்பாடுகளை விட்டுட்டு வெறும் இரண்டு மனிதர்களாக ஒரு குழந்தை வளர்ந்து மேலே வரணுங்கிற ஆசை உள்ள மனிதர்களாக ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க இந்த அப்பா நம்மக்கிட்ட திரும்பி இப்போ சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போவும் என் குழந்தைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இருக்க வளர்ந்து பெரிய பெண்ணா ஆயிட்டா இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போவும் அவளுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள் உள்ள ஒரு நபராக சோம்பி ஒரு ஓரத்தில் உட்காராமல் அந்த பிரச்சனை உள்ள எல்லாரையும் அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடிய கண்கள் பெற்ற ஒரு குழந்தையாக அவள் மாறியிருக்கா அவள் போகிற இடங்கள்லாம் டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரனாக அவளால் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் அவங்களுடைய வேதனையை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் மற்றவர்களுக்கு அவங்க புரியலை அப்படிங்கிறதையும் அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது அத்தனைக்கும் பேருதவியாக இருந்தது அவளுடைய கணித ஆசிரியர் காண்பித்த ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் லிட்டில் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி மனித நேயத்தினுடைய மிக அழகான ஒரு வெளிப்பாடாக உன்னுடைய கேள்வித்தாளை உனக்கு படித்து காட்டுட்டுமா அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் கேட்டது தான் திரும்பி நம்ம நம்ம குழந்தைங்கிட்ட வரலாம் எத்தனை விதமாகவும் நம்மளால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உதவ முடியும் ஏதோ குழந்த தடங்குது ஏதோ குழந்த தயங்குது அப்படிங்கும் போதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இன்றைக்கி காலையில் மொட்டு விட்டு இன்றைக்கி மாலை மலராகி நாளை காலையில் உதிர்ந்து போகக்கூடிய மல்லியும் முல்லையும் இருக்கிறது எத்தனை சத்தியமோ அத்தனை சத்தியம் அதே தோட்டத்தினுடைய ஒரு ஓரத்தில் ஒரு ரோஜா மிக நிதானமாக மொட்டு விட்டு அந்த மொட்டு அவிழலாமான ஒத்தொத்த இதழாக பிரிஞ்சு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது நாலு நாள் இதழாக விரிஞ்சு பத்தாவது நாள் பழிச்சுன்னு விரிஞ்சு உடனே கீழே உதராமல் பத்து நாள் கழித்து உதரக்கூடிய அந்த ரோஜாவும் அதே தோட்டத்தில் தான் இருக்குது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று மட்டும்தான் இயற்கை கண்டிப்பாக பூக்காத போன் எதையுமே உருவாக்கலை பொறுமை நமக்கு இல்லை அதனால தான் சொல்வோம் நேச்சர் ஹாஸ் நாட் க்ரியேட்டட் எனி நோ ப்ளூமா தெர் ஆர் ஸ்லோ ப்ளூமர்ஸ் நிதானமாக பூக்கக்கூடிய பூவும் இருக்குது சாதாரணமான குழந்தையாக இருக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அசாதாரணமான ஏதோ ஒன